ప్రకృతిలో లభించే ప్రతి ఆహార పదార్థంలో ఆరోగ్యానికి ఏదో ఒక మంచి చేకూర్చే గుణం దాగి ఉంటుంది అయితే కొన్నిసార్లు ఒకే ఆహార పదార్థాన్ని తీసుకోవడం కంటే రెండు మూడు ఆహార పదార్థాలను కాంబినేషన్గా తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి మరిన్ని ఎక్కువ పోషకాలు లభించే ఆస్కారం ఉంటుంది అయితే ఎలాంటి ఆహారాన్ని కలిపి తీసుకుంటే ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉంటుంది ఏ ఆహారాన్ని ఏ ఆహార పదార్థంతో కలిపి తీసుకుంటే ఎలా పనిచేస్తుంది అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఆరోగ్య భాగ్యాన్ని సంపాదించుకోవాలంటే సరైన ఆహారాన్ని సరైన సమయానికి తీసుకోవాలి తీసుకునే ఆహార పదార్థంలో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు లభించినప్పుడు దానికి అదనంగా మరో ఆహారాన్ని జోడించి కాంబినేషన్ రూపంలో తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం అందుకు కాంబో ఆహారాన్ని తీసుకోవడం చాలా మంచిది దీంతో రకరకాల న్యూట్రియన్స్ లభిస్తాయి ఎక్కువసేపు ఆకలేయకుండా ఉంటుంది ప్రధానంగా ఆకుకూరలతో కలిపి ఆవకాడో తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు శరీరానికి మరిన్ని ప్రోటీన్లు అంది వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది ఓట్ మీల్ వాల్నట్స్ కాంబినేషన్ మరింత సూపర్బ్ స్లిమ్ అవ్వడానికి ఇదో సులభమైన మార్గం ఈ ఫుడ్ కాంబినేషన్ బాడీలో ఫైబర్ని తగ్గించకుండా జీర్ణ ప్రక్రియను ప్రభావితం చేసి ఎక్కువ ఆకలి వేయకుండా చూస్తుంది పోషకాల సమాహారంగా రోజును ప్రారంభించాలంటే గుడ్డును తినాలి అయితే మొత్తంగా గుడ్డునే తినే కంటే వాటికి బ్లాక్ బీన్స్ మిర్చీని జోడించండి ఈ ఫుడ్ కాంబో శరీరానికి డబల్ డోస్ ఫైబర్ను అందిస్తుందని పలు పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి మనం డైట్ ఫాలో చేసినప్పుడు వెయిట్ రిడక్షన్ కి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే మనకి అన్ని న్యూట్రియన్స్ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఆకల్ని తగ్గించాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఒకటే రకమైన న్యూట్రియంట్ రోజువారీగా వాడుకునే దానికంటే ఆహారము మార్చుకుంటూ రకరకాలుగా వాడుకుంటే మనకి అన్ని న్యూట్రియంట్స్ లభ్యమవుతాయి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ రైస్ ఒకటి తీసేసుకొని పెరుగు కూడి తీసుకున్నప్పుడు మనకి రెండు ఫుడ్ గ్రూప్స్ వచ్చాయి దాంట్లో కానీ అది బ్యాలెన్స్డ్ కాదు ఎందుకంటే అది మనం తీసుకున్న ఎమ్మటే జీర్ణం అయిపోయి అంటే ఫైబర్ లేకపోవటం మూలాన తొందరగా ఎంటీ అవుతుంది ఎంటీ అవ్వడం వలన మనకి ఆకలి తొందరగా వేస్తుంది ఆర్ నెక్స్ట్ మీల్ మనం ఓవర్ ఈట్ చేస్తాం సో మనం తీసుకునేటప్పుడు డైట్ ఫిల్లింగ్గా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం న్యూట్రియన్స్ రావాలి బట్ క్యాలరీస్ తక్కువ రావాలి సో ఈ మూడు ప్రిన్సిపల్స్ కనుక మనం క్లియర్గా మనం అమల్చుకొని వెయిట్ రిడక్షన్ డైట్ ఫాలో చేయాలన్నప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ హెల్దీ ప్లేట్ చూడొచ్చు హెల్దీ ప్లేట్లో కనుక మనం ప్లేట్ తీసుకునేటప్పుడు హాఫ్ కంటే తక్కువ సీరియల్ అంటే మనం తీసుకునే ధాన్యం అనేది తీసుకొని మిగతా హాఫ్ ఆర్ లిటిల్ మోర్ దెన్ హాఫ్ మనం పప్పు కూరగాయలు అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ నాన్ వెజిటేరియన్ ఉంటే నాన్ వెజిటేరియన్ ఆర్ కర్డ్ సో ఇది వాడినప్పుడు మనకి ప్రోటీన్స్ వస్తాయి దాని తర్వాత ఫైబర్ వస్తుంది వెజిటేబుల్స్ నుంచి ధాన్యంలోంచి కొంచెం క్యాలరీస్ వస్తాయి సో లంచ్కి ముందైనా డిన్నర్కి ముందైనా బీన్స్తో సహా ఇతర కాయగూరలతో చేసిన సూప్ తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది సాధారణంగానే ద్రవ పదార్థాలు కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ని వెంటనే కలిగిస్తాయి మామూలు ఆహారం తిన్నవారి కంటే ఇలాంటి డిఫరెంట్ కాంబో సూప్ను తాగేవారు ఇరవై శాతం తక్కువ క్యాలరీలు తీసుకుంటున్నట్టు ఒక పరిశోధనలో తేలింది ఇందులో ఉండే బీన్స్ అధిక ప్రోటీన్లను ఫైబర్ను కలిగి ఉంటాయి జిమ్ చేసి బాగా టైడ్ అయిన వారికి బీఫ్లో మంచి ప్రోటీన్స్ ఐరన్ లభిస్తాయి అయితే దానికి కాలిఫ్లవర్ లాంటివి బ్రకోలీని జత చేస్తే మంచి కాంబినేషన్ అవుతుంది శరీరానికి మరింత ఐరన్ అందుతుంది ఈ కాంబో ప్యాక్ ఒక హాఫ్ కప్ తీసుకుంటే చాలు రోజులో అవసరమైన ఐరన్ అరవై శాతం లభిస్తుంది శరీరంలో క్యాలరీలను బర్న్ చేయడానికి గ్రీన్ టీ తీసుకోవాలని ఒక రోజులో నాలుగు కప్పుల గ్రీన్ టీ తాగితే శరీర బరువు బీపీ కంట్రోల్లో ఉంటాయని ఒక సర్వే చెబుతోంది మనం తీసుకునే సీరియల్స్ని గనక పాళ్ళు బొత్తిగా తగ్గించినప్పుడు క్యాలరీస్ తగ్గుతాయి మనం వాడుకునే సీరియల్ హోల్ అంటే అన్రిఫైన్డ్ లేదు మిల్లెట్స్ లేదు రోటీస్ ఇట్లాంటివి కనుక మనం ఆర్ బ్రౌన్ రైస్ ఇట్లాంటివి మనం వాడుకునేటప్పుడు దీంట్లో నుంచి న్యూట్రియంట్స్ వస్తాయి ఫైబర్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఆకలి వేయకుండా లాంగర్ టైం వరకు ప్రివెంట్ చేస్తుంది అలాంగ్ విత్ దిస్ ఈ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ దాని తర్వాత మనం తీసుకునే పప్పులు నాన్ వెజిటేరియన్ సోర్స్ దీంట్లో కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా రాదండి అంటే దీంట్లో మనం తీసుకునేటప్పుడు లో ఫ్యాట్ కట్స్ కనుక వాడుకుంటూ లేదు మనం వెజిటేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు కనుక ఫ్యాట్ మనం తక్కువ వాడుకున్నట్టయితే ఇది లో ఫ్యాట్ న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి 
ఇట్ గివ్స్ యూ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సో మనం వెయిట్ రిడక్షన్కి ప్లాన్ చేసినప్పుడు నాట్ జస్ట్ లో కార్బోహైడ్రేట్ లో కార్బోహైడ్రేట్ బట్ హై ఫైబర్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ వెరీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి క్యాలరీస్ మెయిన్గా కార్బోహైడ్రేట్ ఫ్యాట్ నుంచి వస్తాయి సో ఈ రెండుని కనుక మనం లిమిట్ చేసుకొని మిగతా న్యూట్రియంట్స్ అనేది అంటే అన్ని పాళ్ళల్లో మనకి మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నట్టయితే మన డైట్ హెల్దీగా చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం వెయిట్ రిడక్షన్ హెల్దీగా అవుతుంది అంటే న్యూ అంటే బాడీ లోపల బలం తగ్గిపోయి వెయిట్ లాస్ అయ్యేదానికంటే కూడా ప్రోటీన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ అంటే మజిల్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉండే పెరుగు శరీరానికి ఒక రోజులో కావలసిన కాల్షియంలో ముప్పై ఐదు శాతం ఇస్తుంది అయితే దీనికి ఒక హాఫ్ కప్ రాస్బెర్రీస్ ను కలిపి తీసుకుంటే మరిన్ని ప్రయోజనాలుంటాయి ఫైబర్ అధికంగా లభిస్తుంది కాలీఫ్లవర్ మంచి డైట్ ఫ్రెండ్లీ ఫుడ్ అయితే కాలీఫ్లవర్ ను ఆలివ్ ఆయిల్ తో రోస్ట్ చేసుకుని తింటే అప్పుడే కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది మధ్యాహ్నం సమయంలో భోజనం కాకుండా స్నాక్స్ లాంటివి ఏమైనా తీసుకోవాలనుకుంటే పిస్తా యాపిల్ కాంబోను ప్రయత్నించండి దీనివల్ల శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్స్ తో పాటు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వు లభిస్తుంది పిస్తాలో తక్కువ స్థాయిలో క్యాలరీలుంటాయి యాపిల్లోని తీయదనం మిడ్ డే స్నాక్స్ ని మరింత రుచికరంగా మారుస్తుంది డార్క్ చాక్లెట్ తింటే మంచి ఫీల్ ఉంటుంది దీన్ని అధిక ప్రోటీన్లతో కూడిన బాదం పప్పుతో జత కలిపితే మరింత రుచిగానే కాదు ప్రయోజనకారిగానూ మారిపోతుంది ఈ కాంబినేషన్ రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్ ని నియంత్రణలో ఉంచడంతో పాటు కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ కలిగిస్తుంది చూసారిగా రకరకాల కలర్ కాంబినేషన్ లో వేసుకునే బట్టలు శరీరానికి ఎంతటి అందాన్ని తీసుకొస్తాయో అలాగే రకరకాల ఆహార పదార్థాలను మిక్స్ చేసి తీసుకునే కాంబో ఫుడ్ ఆరోగ్యానికి అంతే మంచి చేస్తుంది అదనపు పోషకాలను అందిస్తుంది అయితే ఏ ఏ ఆహారాన్ని కలిపి తీసుకోవాలి ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలి ఏ సమయంలో తీసుకోవాలి అనే విషయంలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి